Okay. Uh, welcome to our institute by Education Institute Nepal Guns. About lockdown, we will have a lot of people who are in the world. So, we will have a video about the upload of the video. We will have a video about 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 the video. आह ये जो मैं ले उड़ा इलावन क्लास को टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे आज अंदर से इलावन क्लास के उड़ा टॉपिक्स और स्टूडेंट्स और देरी कंफ्यूज होने टॉपिक्स एग्जाम में न्यूमेरिकल सोर्स में आया उनसा इक्विवेलेंट वेट को टॉपिक्स हैं ओके आह शुरू करो इक्विवेलेंट वेट हमें ले एटॉमिक वेट सुने आसों मॉलिक्यूल वेट सुने आसों आई एटम को वेट एटॉमिक वेट कुने मॉलिक्यूल्स हा तो मॉलिक्यूल में कती वाटा एटम और उसान ती एटम को सब एक वेट ले जोड़ी सके बसी आई मी मॉलिक्यूल वेट निकाल सों तेज़ तेज़ करे वाटा और को वेट उनसा तो सलाब बन्सों हमें इक्विवेलेंट वेट अब इक्विवेलेंट वेट बनना ले आई मी क्यों बुझूं � तू एलिमेंट या तो हाइड्रोजन संग या तो ऑक्सीजन संग या तो क्लोरीन संग तू एलिमेंट क्यों नहीं पारियो या तो यो संग कंबाइन हुए कोस्टा ऐ अथवा इन योर लाइ हाइड्रोजन ऑक्सीजन अथवा क्लोरीन लाइ डिस्प्लेस करे कोस्टा तब वड़ा हटाए कोस्टा मां तू एलिमेंट वो एक कोटी चाइन चाहता ऐ तो समानो हाइड्रोजन चाह पर कुमार मामी से ना कुने वाले एक्स वाले एलिमेंट्स आवे ने यो एक्स वाले एलिमेंट गैरा 1.008 पार्ट हाइड्रोजन संग कंबाइन होने को लागी अथवा 1.008 पार्ट हाइड्रोजन लाई यो एलिमेंट ले गैरा त्यां मर डिस्प्लेस करने को लागी कती वेट चाइन चाहते इसको तू वेट लाये मैं क्यों बोलूँ इक्वालेंट वेट अथवा संग कंबाइन वाले कोण पर हो अथवा एट पार्ट ऑक्सीजन ने त्यागा डर डिस्प्लेस करे कोण पर हो ऐ तीसरी कर रहा क्लोरीन पर नहीं हो सकता क्लोरीन को केस में थर्टी फाइव पॉइंट फाइव पार्ट्स क्लोरीन संग या तो यो एलिमेंट कंबाइन होने को रखने को अवस्था अथवा थर्टी फाइव पॉइंट फाइव पार्ट्स क्लोरीन लाई इले डिस्प्� डेफिनेशन अपने रूम डी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट है कुल एक बनी एलिमेंट को इक्विवेलेंट वेट मानी वो क्यों था बता के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ दैट एलिमेंट तो एलिमेंट को वेट वो जून क्यों उन वर्षा या तो कंबाइन वेट मून वर्षा या तो डिस्प्लेस गर्म वर्षा तेरे को लाइटर बाय वो इट अपना इधर क्लोरीन लाइ डायरेक्टली भी नहीं कंबाइन हो सकता या तो इनडायरेक्टली भी नहीं कंबाइन होता है डिस्प्लेस हो सकता है तेजी बेला को त्यू बेला को जो एलिमेंट था तो एलिमेंट को इट लाइन आम के मानसों इक्वालेंट वो इट ऐसा लाइ हम न्यूमेरिकल्स कर दाखिल हमने चाइनी फॉर्मूला तो इस तरह ऑक्सीजन को किस्मा गए मनी ऑक्सीजन को एट आऊं सा इनटू एट उन्सा तो इस तरह कर रहा क्लोरीन संग सावने क्लोरीन इनटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव उन्सा अनि इक्विवेलेंट वेट को किस्मा स्टूडेंट्स लाइफ बड़ी कंफ्यूजन कहने वाला हूँ सावने स्टूडेंट्स ने किस समझ जावने � यो लिए को वेट वाली वो यो एटॉमिक वेट हुई ना यो जो नंबर था यो नंबर और बन क्यों था इक्विवेलेंट वेट नहीं हो ये बड़ा और को फॉर्मूला हो जाए ना इस वजह से बनाना था कि इक्विवेलेंट वेट इज़ गोइंग टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी बनी होनी चाहिए तो उन सारे � इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन को निकाल रहा करी एटॉमिक वेट ऑक्सीजन को दिया था 16 ऑक्सीजन को वैलेंसी को दिया था 2 तेरे को लगा कि नया इक्विवेलेंट वेट को दिया है 8 यो 8 यहाँ रख लिया हुआ यो इक्विवेलेंट वेट हो क्लोरीन को कैसे मारते हैं उनसा इक्विवेलेंट वेट इज़ इक्वल टू 35.5 डिवाइडेड बाय क्लोरीन क
ก็เลยเด็กขนาดนั้นไอ้ท่านแบบยูคุชชั่นทูทาวน์เซเว่นตี้ทูมาสุดเด็กบ้านตัวสามมาสุดเด็กคุชชั่นซะเกี่ยว
बने अब आयरन को वैलेंसी टू पनी होना सकता है आयरन को वैलेंसी थ्री पनी होना सकता है हमले था सा अब यहाँ निर्भर फिर हमले क्लियर होने पर हो कि यो एफी टू और थ्री मा फेरिक ऑक्साइड मा आयरन को वैलेंसी टू था कि आयरन को वैलेंसी थ्री था बने कुरा मा हमें क्लियर होने पर हो अब तेज को लागे हमें क्या होना सकता है तो हमले ऑक्सीजन को वैलेंसी टू बने तो था सा तेरे कर दा ऑक्सीजन को वैलेंसी टू ते बने यार आयो टू आयरन को वैलेंसी कच्चा थ्री सा ते बने यो ये ताको यो ये दी आयरन को वैलेंसी बने टू भागो बे तो दूर ये टू कॉर्ड थियो अंतिम ओके उन्ते या फी ओ है तो ऐसे यो फेरस ऑक्साइड उन्ते हो या फी ओ को केस में भागो ए तरीका ले और हम अपनी आमिगर ने सक्षम है इतना तेज़ तेज़ और को क्वेश्चन मलयालम लिए कुछ तो मेरे लाये और को क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में सा है लैंग्वेज में वो को कारण लेकर देख रही मलयालम आते कल रफ मरे अब इक्विवेलेंट वेट बार खाल को क्वेश्चन इस तो बने आउने सके अभी ये दूसरा पैटर्न को न how many grams? 4 grams. So, when we have given this language, we have given this language. How many grams? 4 grams. Weight of metal. How many grams? 4 grams. And this is divalent. How many students are confused? This is confused. This is the valent. This is the valency. And what is the difference between this? मेटल कोस्टो सर डाइवेलेंस अर्थात मेटल को वैलेंसी कती बोलियो था टू चार ग्राम मेटल सा मेटल को वैलेंसी कच्चा टू सा अब यू मेटल ले रिएक्शन कर रहा था रिएक्ट्स विथ कोसंग रिएक्शन कर रहा था क्लोरीन संग पानी हमले कुन फॉर्मूला लेने पर है क्लोरीन वाला है ये ध्यान रखो ऑक्सीजन उन्हें कुन फॉर्मूला � उत्पादन करें क्यों उत्पादन करें तो 11.1 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड अर्थात यानी रा वेट ऑफ मेटल क्लोराइड हम रा आयो का थी 11.1 ग्राम है अन्य बंचा कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ मेटल अब यू मेटल को एटॉमिक मास हमले निकालने पर नहीं चल एटॉमिक मास हमले एटॉम को एटॉमिक मास निकालने पर है। यूँ से हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो आप करें, मलिक जीवन लिख सकें ऐसे हो, है? अब यहाँ नहीं रह रहा हूँ तो, अब अलग सॉल्यूशन करने पर दाखिल है, हमें क्या करने सकते हैं वने? हम लोग निकालने पर नहीं करा क्यों? एटॉमिक मास, ठीक सा? अब यहाँ रहूँ तो, एटॉमिक मास बराबर, डिवाइडेड बाय वैलेंसी अब यू फॉर्मूला था हमले था सा आगे बाकर भी नहीं लिखा हो है अब ये रोंटा एटॉमिक वेट हमले निकालने पर नहीं था एटॉमिक वेट हमले क्या करने से निकालने था अनि जून हमले मेटल को एटॉमिक वेट निकालने पर नहीं हो तो मेटल को वैलेंसी का दिशा टू था तो वैलेंसी टू हमले था सा हमें सोचे लेके गाने सकते हो ये तो मेरे को निकालने सकते हो मैंने और फिर भी दैत्य बाइबल ले क्या फोकस करने पड़े तो कौशल एक वैलेंट वेट निकालनी है ये अब वह मेटल कोसों को कंबाइन वही रहा था क्लोरीन सों को कंबाइन वही रहा था बने अन्य हमले और को था वही को करा क्यों होता बंदा we know that हमले क्या था वो क्लोरीन संग कंबाइन सा ते बर कुन फॉर्मूला यूनिस आखियो वो इट ऑफ क्लोरीन इनटू यो फॉर्मूला को 35.5 बाय आलो है अब यहाँ पर टाइम इक्वेलेंट वेट निकालने सकते हो तीस को लागे हम लेते हैं कती एलिमेंट्स हो था पाउनु पड़े हो र कती क्लोरीन सा हम लेते था पाउनु पड़े है कती एलिमेंट्स हम लेते संग था सेक्लेरली कती 35.5 यो तो हमरो फॉर्मूला कैसा है अब क्लोरीन कौन सा कौन सी स्टूडेंट्स ने कन्फ्यूजन क्या कर दिया जो 11.1 ने ले रहे हैं आराग कैसा देरी स्टूडेंट्स करने मिस्टेक्स थी वही तो अरे यो बने को वो एक मेटल क्लोराइड हो है फिर मैंने बताऊं देखो मानो कुने मेटल्स हैं 
यो क्लोरिनसँग कम्बाइन भयो र यता तिम्रो के बनायो त मेटल क्लोराइड बनायो है अब मेटल कति छ 4 पनि यो क्लोरिन कति छ हामीलाई थाहा छैन के हामीलाई मेटल क्लोराइड मेटल कम्बाइन भइसकेपछि मेटल क्लोरिनसँग कम्बाइन भइसकेको जुन मेटल क्लोराइड बनेको छ त्यो मेटल क्लोराइड कति हो त 11.1 ग्राम हो पनि अब यो क्लोरिन कति त भनेर हामी कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा यानेर हामीले एउटा पढेको कुरा के हो ल अफ मास एक्सन है यो ल ले के भन्थ्यो कि द टोटल मास अफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टु द टोटल मास अफ द प्रोडक्ट यो रिएक्टेंट को टोटल मास र प्रोडक्ट को टोटल मास जहिले पनि बराबर हुन्छ पनि यो नियम अनुसार के लेख्न पाइयो 4 मेटल छ त क्लोरिन मैले माने एक्स बराबर कति हुने भयो 11.1 अब यहाँ बाट हामी सजिलो के निकाल्न सक्यौ क्लोरिन को वेट आयो है भने 11.1 माइनस 4 ल यो गर्दा के हाम्रो कति आयो त 7.1 ग्राम अब हामी सँग क्लोरिन को वेट पनि आयो अब हामी यहाँ के राख्छौ 7.1 अब हामी क्याल्कुलेट युज गर्छौ 4 into 35.5 डिवाइड बाइ 7.1 यो गर्दा खेरि हाम्रो इक्विवेलेन्ट वेट कति आयो त 20 आयो अब यहाँ इक्विवेलेन्ट वेट हामी राख्न सक्छौ 20 र फाइनली हाम्रो आन्सर आयो त एटमिक वेट इज इक्वल टु 20 इन्टु 2 गर्दा कति आयो त 40 एएम यु ल अब यसरी दुई प्रकारको हाम्रो क्वेशन हामी मैले सोल्भ गरे अब यहाँ नि र यो इक्विवेलेन्ट वेट सँग अलिकति है 11 क्लासमा पनि टच छ र त्यो 12 क्लासमा अझै बढी चाहिन्छ यानि र हामीले एसिडको बेसको र साल्ट को पनि हामीले कहिले कहीँ इक्विवेलेन्ट वेट हरु हामीले के गर्नु पर्छ निकाल्नु पर्छ है त अब त्यो इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्नलाई मैले एकदम सर्टकट मा त्यसको पनि मैले डिस्क्रिप्सन गर्दिए एक्सप्लेनेसन गर्दिए त्यो हामीले जस्तो मानौ मेक्सिन को लागि इक्विवेलेन्ट वेट है त अफ एन एसिड एसिड को इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने इक्विवेलेन्ट वेट इज इक्वल टु वेट अफ एन एसिड डिवाइडेड बाइ फर्मुला के हुन्छ बेसिसिटी है त अब यो बेसिसिटी भनेको के हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरुलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ बेसिसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ रिप्लेसेबल है टोटल नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अफ एन एसिड एसिड को केसमा इक्विवेलेन्ट वेट हामीले निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौ त त्यो एसिड को वेटलाई माथि राख्ने अनि त्यसको बेसिसिटी ले डिवाइड गर्दिने अनि बेसिसिटी के रहेछ त भन्दा कि कुनै पनि एसिड मा कति वटा हाइड्रोजन है टोटल नम्बर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अफ एन एटम अथवा हाइड्रोजन आयन पनि भन्न सक्छौ हामी कति रिप्लेस हुन सक्छ त्यसलाई हामी बेसिसिटी भन्छौ है एक्जामपल बाट क्लियर हुन्छ जस्तो मान एक सेकेन्डको लागि HNO3 छ यसको हामीले इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने यसको टोटल वेट माथि राख्नु पर्यो अब यो हामी वेट निकाल्न सक्छौ नि यो सबैको वेटले जोडेपछि यसको वेट कति आउँछ 63 है त अब यहाँ नि र एच कति वटा छ एउटा एउटा मात्र हाइड्रोजन छ त्यसले गर्दा रिप्लेस कति वटा हुन सक्छ मैक्स एउटै हुन सक्छ त यहाँ बेसिसिटी कति भयो 1 त एच एन थ्री को इक्विवेलेन्ट वेट पनि कति आयो 63 जस्तै मानम एच टु एस ओ फोर छ है यसको निकाल्नु पर्यो इक्विवेलेन्ट वेट भने यसको टोटल वेट सबैको एटोमिक वेट लाई जोड्ने भने यसको टोटल वेट आउँछ 98 अनि H2SO4 को केसमा कति वटा हाइड्रोजन छ दुईटा त अब यहाँ 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 2 ले डिवाइड गर्दै कति आयो त 49 H2SO4 को इक्विवेलेन्ट वेट कति रहेछ 49 भने एसिड को केसमा हामी के गर्न सक्दै छौ कि कति वटा हाइड्रोजन छ त्यसलाई हेरेर सजिलै हामी बेसिसिटी निकाल्न सक्छौ तर यहाँ नि हामीले के ख्याल गर्नु पर्छ भने सधैं यसरी एग्जाम मा नदिनु पनि सक्छ कहिले कहिले के गर्न सक्छ यसरी दिन सक्छ क्वेशन NaOH प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस H2O है त अब हेर्नु विद्यार्थी भाइहरु मैले के भने यो माथिको केस कस्तो भयो भने म्याक्सिमम कति जान सक्छ भन्ने कुरामा हामीले ठ्याक ठ्याक हेरेम तर यहाँ के भइसक्यो रिएक्सन भइसक्यो अनि अब हामीले रिएक्सनमा हेर्नु पर्छ कि कति वटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो अब यो रिएक्सन दिएर फाइन्ड द इक्विवेलेन्ट वेट find the equivalent weight of H2SO4 in the above reaction भनेर सोध्यो भने अब यहाँ के गर्नु पर्यो त यसको वेट त कति हो 98 हो अब स्टुडेन्टले फेरि यही मात्र समझिरा हुन्छ अनि फ्याट टुले डिवाइड गर्दिन्छ त्यो के हुन्छ मिस्टेक्स हुन्छ है यहाँ के हेर्नु पर्यो त कति वटा एच गयो त यहाँ हेर्नु त Na प्लस हो OH माइनस हो त Na प्लस OH माइनस H2SO4 एसिड हो त एच दिन्छ OH र एच वाटरमा गइसक्यो त एउटा एच एज इट इज छ 
दुईटा एच मध्य मैं यदि दुईटा एच मैं इसी मैं लेखे देखाएं ये ओएच रो एच वाटर बनो एवटा एच एज इट इज जस्ता को तस्त यहाँ चाहिए एच जस्ता को तस्त यहाँ रिप्लेस कतिवटा भो एटा मत यो केस में बेसि सीटी कति हो वन तो यहाँ कति आयो नाइन्टी एट नहीं ये कुछ हमें ख्याल कर अब हमें यदि बेस को निल्न पे हमें बेस को निल्न पे फर्मुला के होता तो वेट अफ अ बेस बेस को वेट लिने डिवाइडेड बाइन के एसिडिटी हाई तो अब एसिडिटी को हो तो कि कैटा ओएच माइनस रिप्लेस कर सकता हाई तसिडिटी के टोटल नंबर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन कतिवटा ओएच माइनस आयन रिप्लेस कर सकता जस्तु फर इक्जापल एन एच इसको इक्वाल वेट निल्न पे वेट अफ बेस राख्प कति भो फोर्टी डिवाइड बाई यहाँ कतिवटा ओएच हाइड्रोक्साइड आयन एवटा है कति डिवाइड कर दिने वन ने हम इक्वाल वेट कति आए फोर्टी हाई मैं इस सीए ओएच होल टाइस क्यासियम हाइड्रोक्साइड हाई भाई इसमें के करूँ तो क्यासियम हाइड्रोक्साइड को वेट लो अ ओएच कई अब यहाँ क्यासियम हाइड्रोक्साइड वेट लिया क्यासियम फोर्टी बत्तीस सोलह दुना बत्तीस दुई डाइड दुन दुई कैसे सेवेन्टी फोर हाई मैं सेवेन्टी फोर डिवाइडेड बाई ओएच कैसे दुईटा तो यहाँ एसिडिटी कैं भाई टू भाई टू ने डिवाइड कर इसी हम बेस को हम क्याकुलेसन कर सकते खाली एसिडिटी और बेसिडिटी भाई कुछ अल्ल हमें ध्यान दिखो हाई मैं अब भिडियो में धीरे एक्सप्लेनेसन कर नमिलने भावना ने एकदम सर्टकट में तुम्हारा कर बुझाई दी रहूँ अब ये इक्वाल वेट को लास्ट हम लोग वेट अफ साल्ट साल्ट को केस में हम के इक्वाल वेट इज इक्वल टू वेट अफ साल्ट साल्ट को वेट लिंक र टोटल नंबर अफ चार्ज अफ कैटाइन और एनआईन हई या तो कैटाइन को चार्ज या तो एनआईन को चार्ज लिख मन कोई साल्ट को हमें निल्न पे फर इक्जापल एन ए टू एसो फोर छ अब इसको हमें के करूँ तो इक्वाल वेट निल्न पे अब एसिड भी होना कि हम यहाँ हाइड्रोजन हेरम बेस भी होना ओएच हेरम यह के गए साल्ट में गए एसिड बेस मिले बनाया है हई अभी अब यहाँ हम के इक्वाल एंड वेट इज इक्वल टू वेट अफ साल्ट राख् पुरे हई वेट अफ साल्ट कैं हो दुईटा सोडियम दुई इंटू तेईस सोडियम गई टूमिक वेट प्लस एवं सल्फर बत्तीस प्लस चार वा अक्सिजन फोर इंटू एवं अक्सिजन गई टूमिक वेट सिक्सटीन अब यह हम वेट आँस ट्वेंटी थ्री इंटू टू फोर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू सिक्सटी फोर हई फोर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर कर यो वन हंड्रेड फोर्टी टू अब चार्ज हेन पो एन ए टू एस फोर यदि टू क्रिओ टू एन ए प्लस होने एन ए में एट प्लस हो दुईटा छो टू एन ए प्लस प्लस अब यह सल्फेट रेडिकल भो एस फोर माइनस माइनस तब हमें जो चार्ज हे कैटाइन हे एनआइन हे कैटा चार्ज है दुईटा माइनस हे दुईटा प्लस हे दुईटा तो हम यहाँ कैसे डिवाइड कर पे टू ले तो वन हंड्रेड फोर्टी टू लाइन टू ने डिवाइड गये क्या आयो सेवेन्टी वन सेवेन्टी वन इज द इक्वाल एंड वेट अफ एन ए टू एसो फोर हाई तो इसी इक्वाल एंड वेट को टपिक्स को बारे में मैं सर्टकट में तिमी भन दिए हई अब ये भिडियो अपलोड भैर कारण तब चैनल सब्सक्राइब कर दिन होगा लाइक्स कर दिन होगा रेलाइकन थीच दिन होगा कंटिन्ू फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स को भिडियो हमी अपलोड कर जाने अस्त धन्यवाद